லைக் சோலா பூரி வந்துட்டு நார்மல் பூரியை விட டிஃப்ரெண்ட் ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் பெருசா இருக்கும் இல்லீங்களா யா கொஞ்சம் கிறிஸ்பா இருக்கும் அதே நேரத்துல வந்துட்டு அது ஆட்டல பண்ணுவாங்க இது மைதால பண்ணுவாங்க ரொம்ப சிமிலேட்டர் சோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன சின்ன चेंजेस தான் சோ நார்மல் லைக் மைதால வந்துட்டு பண்ணா அது சோலா பூரி நார்மல் ஆட்டல பண்ணீங்கனா அது நார்மல் பூரி சோ சோலா பூரிக்கு வந்துட்டு மைதால வந்துட்டு மேக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரவா அதாவது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ரவா போடுங்க கொஞ்சமா வந்துட்டு லைக் ரவா போட்டு ஆட் பண்ணிட்டு salt தென் வந்து கொஞ்சம் milk கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு அத வந்து நார்மல் சப்பாத்தி கடயில போட்டு தேய்ச்சிட்டு பிக் சைஸாக வந்து நல்லா பெருசாக தேய்ச்சி நல்லா ஆயில் வந்து நல்லா நிறையா ஆயில் வச்சு அழகாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் ஆயில் வந்து ஹீட்டு வந்து ரொம்ப முக்கியம் எப்போவுமே பூரி அந்த மாதிரி இது போடும்போது ரெண்டாவது வந்து மைதா கொஞ்சம் ரப்பராக இருக்கிறனால ஆயில் வந்து கரெக்டான ஹீட்டில் வச்சு போடுங்க ஸோ அதனால தான் பர்ஃபெக்டாக வரும் தென் வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா கேட்டுருக்காங்க பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரொம்ப சிம்பிள் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் தக்காளி வந்துட்டு பிளான்ச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வந்துட்டு ஒரு நாலஞ்சு கேஷ்வனட் போட்டுக்கோங்க தென் வந்து தக்காளியை வந்துட்டு ஒரு நாளாக கீறிட்டிங்கன்னா மேலே இருக்க அந்த ஸ்கின் வந்துடும் ஸோ அந்த ஸ்கின்னோட சாப்பிட்லான்றவங்க சாப்பிட்லாம் அல்ல அப்படின்னா அந்த ஸ்கின்னை பீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கேஷ்வனட்டு அந்த தக்காளி கொஞ்சம் கசகசா அதெல்லாம் போட்டு வேக வச்சதை நல்லா பியூரி அடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுங்க அடித்து எடுத்து வச்சுட்டு தென் வந்து கடாயில் வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு பட்ரு பட்ரு போட்டுட்டு கொஞ்சம் கஸ்தூரி மேத்தி அண்ட் கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுங்க ஃபைனாக நறுக்கின பூண்டு அண்டு பச்சை மிளகா இதெல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுட்ரு காஷ்மீரி சில்லி பவுட்ருன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சில்லி பவுட்ரு வந்து ஒரு 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 ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டுங்க தென் வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு சோம்பு பொடி போட்டுட்டு நல்லா வதக்குங்க அந்த ஆயிலே நல்லா ஃப்ளேவர் வரும் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க பியூரி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த மசாலாவோட குக் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்லா திக்கான க்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த க்ரீம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா திக்கான பால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா டைலட் பண்ணுங்கள் நல்லா கொதிச்சு வரும்போது காஷ்மீரி சில்லி போட்டு போடும்போது பர்ஃபெக்டான கலரும் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பன்னீரை வந்துட்டு பா லைக் டைரெக்டாக கட் பண்ணி நல்லா சாஃப்டான பண்ணினா டைரெக்டாக கட் பண்ணி அப்படியே போடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஆயிலில் லைட்டாக ஒரு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை இருத்துட்டு அந்த பன்னீரை வந்து அதில் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இறக்கும்போது மறக்காமல் நல்ல ஒரு ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் போட்டு ஃபைனலாக கஸ்தூரி மேத்தி போட்டு சர்வ் பண்ணுங்க சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் சோலாபூரி வித் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஃபண்டாஸ்டிக் காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள்